，嫂子，听说你的公司规模越来越大了，生意也是越来越红火了，这两年肯定是挣了不少钱吧？真是可喜可贺啊！大家都说你是女强人，还是我大哥有福气啊？娶了一棵摇钱树，可真是羡慕死我了。弟弟，你可得了吧，少来这里拍马屁了。我看你也是无事不登三宝殿，要是有事你就直说吧，说出来我听听。能解决，我肯定帮你解决；解决不了的，你在我这里耗着也没有用。所以。别在这里奉承我了，那些恭维的话我可没时间听了，一会儿我又得去忙了。嫂子，你这是什么意思啊？什么叫做没有那么多时间在这里跟我耗啊？咋的啊？嫂子，你现在还跟我摆架子了？我可是我哥的亲弟弟啊！既然你跟我哥结了婚，那我也算是你弟弟啊！有你这么跟弟弟说话的吗？不过既然你都这么问了，那我也不跟你废话了，现在就直入主题了哦。嫂子，你看啊，既然你的生意现在这么红火了，那你挣的钱肯定比以前多了不少。既然这样的话。那你给咱妈的生活费是不是也该涨涨了？现在每月还是那么一点点，根本就不够用。弟弟，你自己不觉得你来跟我说这个话显得很搞笑吗？我作为大儿媳妇，每个月至少都给婆婆三千元生活费，而你作为儿子又给过她什么呢？我就从来没见过你给咱妈钱，反而还要妈把钱补贴给你们，你居然还好意思来数落我？咱妈每天给你们家带孩子洗衣做饭，我咋没瞧见你给她生活费呀、啊？你自己都没给，又凭什么来对我指手画脚呢？你现在是不是脑子不清醒？我跟你讲，咱妈一没有给我带孩子做饭，二我没有喝她一口水，吃她一餐饭。我之所以还能每个月给她三千元生活费，是看在她跟你们生活在一起，请你们过得不容易的份上。我感觉这钱我给了，已经算是仁至义尽了。可你不仅嫌少了，还过来主张给咱妈涨生活费，你到底安了啥心？嫂子，你这说的是什么话？咱们是一家人，分什么你的我的？我跟我哥是亲兄弟，他孝敬我妈，那也就等于是我孝敬我妈了。这些事情本来就是你应该做的，我呸！怎么就是我应该做的了？他又没有把我养大，对我也没有养育之恩。我现在能给他钱已经很好了。你们夫妻两个同样也是他的儿子儿媳，我怎么没见你们给过妈一分钱呢？弟弟，有句话叫做“己所不欲，勿施于人”。你们自己都做不到的事情，也不要来道德绑架我，我可不吃你们那套。而且从我结婚到现在，妈都没有帮我带过孩子，一直都给你们两夫妻洗衣做饭带孩子。按理来说。你们应该要给妈支付双倍的赡养费才对，怎么现在倒倒来跟我说让我多给点？你哪里来的脸呢？她是我妈，她给我带孩子照顾家不是非常正常吗？况且她在我这边有吃有喝的，哪里还需要我再给她生活费啊？要是没有我们夫妻每天照顾我妈，她一个老年人怎么可能生活的这么好啊？反而是你作为儿媳妇，出钱孝敬婆婆可是你分内之事，谁让你是大老板的？你有能力就得多担着点啊，有必要那么小家子气吗？我是有钱，但那是我一分一毛的辛苦挣来的。你们挣不了，说明你们没付出，所以才没有相应的收获。我劝你做人心不要太贪了。我一个月能给咱妈三千块，绝对够她消费了。你别以为我不知道那钱最后都落在谁的手里，你那点小心思，我心里跟明镜似的。你还好意思说你养着你妈？我看是你要靠你妈这些生活费吃喝还差不多。这些年你哪有孝敬过你妈的？你让她享过一天福吗？而她对你只有操不完的心，你就死了这条心吧。我不会多给一分的。你要再强人所难的话，以后一分都没有了。以往你都是每月齐名的说是让我孝敬婆婆，可最后那钱全进了你的口袋。你以为我不知道吗？事到如今，你居然借着你妈的名义来让我涨生活费，你真是人心不足蛇吞象啊！一个大男人，整天家里蹲啃老也就算了，还想着蹭哥哥嫂子的钱，真是够不要脸的。你本来就有孝敬我妈的义务，别在这里跟我扯这些有的没的。你只需按月孝敬我妈，你无需管她的钱怎么花的，或者给谁花了。你把钱给了我妈，那钱就是属于她的，她要怎么分配是她的事情。你现在说这些似乎管得有些宽了吧？我也不跟你墨迹了，以后你每个月给我妈的生活费必须涨到五千块钱，如若不然，我就在我哥面前说你坏话，让你日子不好过。我哥再怎么说也是跟我一个娘胎生的，他肯定会站在我这边的。你怎么能这么理直气壮的说出这种话来的？真是搞笑！你以什么身份来要求我给你老妈涨生活费呀、啊？就凭你这张讨人厌的嘴巴吗？我告诉你，今天就算是你哥和你妈一起来跟我说。我也不会多给一分钱。本来我给钱就是看在大家都是一家人的份上，希望大家能够和和气气的生活。但是你们如果得了便宜还卖乖，那我就没必要继续顾及这点微不足道的情谊了。嫂子，你怎么这么无情啊？你现在挣那么多，每个月多给点妈能少你块肉是怎么地？说实话，我叫你每个月给五千块钱已经算是少的了，我也不想让你们负担太多。但是你竟然因为这几千块钱就对我这么大喊大叫的，你觉得合适吗？那照你这么说的话。我还得感谢你给我减轻了负担了，我真是谢谢你了。如果没有你们夫妻，我也不至于组建新家庭之后一直都是自己打拼，连坐月子都是我自己一个人挺过来的。现在你们居然还有脸来叫我给钱，你们是不是脑子有坑啊？嫂子。
，你这些话说出口来真的是太不懂规矩了。我本来就比我哥小，我妈多照顾我也是应该的。我老婆从小到大都是被父母娇惯着长大的，从来没做过什么家务。我妈喜欢她，不忍心让她一个人太操劳，所以才会帮着家里做些力所能及的事情。她每天住在我家里，那肯定要有付出啊，不然给她在我家白吃白喝吗？我哥对我妈是绝对的孝顺。他肯定也会希望你能够多为我妈付出一点，多孝顺我妈一点的。要是你天天这么闹，要是让我哥知道了，他肯定不会想跟在一起了。到时候你们离了过婚，我看你还怎么嫁出去！你竟然还要想着挑拨离间了，那可是你亲哥呀。那么你就希望他的家庭不和谐吗？不过话说回来，你以为你这样做我会怕吗？你以为是你几句挑拨离间的话就能拆散的吗？就算你哥真的拎不清，非要跟你们一起挤兑我，那我对这样的男人也没什么好留恋的。反正我自己挣的钱不知道比他多多少倍。我才不稀罕继续跟他在一起，用我自己的钱养你们全家。没想到你这么狠心，嫂子，我哥当初可是为你做了很多事情的，就是因为他爱你。但是你现在却因为这点钱对我妈不管不顾，你的心里还有没有我哥这个丈夫？行，你不让我好过，你也别想好过。你往后要是是真的不交钱，那你们就别想有安生的日子过。我一定会想方设法的把你家搅得鸡犬不宁的，看到时候谁能够斗得过谁。摊上你这么个不思进取的小叔子，我真是太倒霉了。当初我就应该听我爸妈的，别嫁进来。当时年轻恋爱脑发作，非要跟着你哥，才会搞得现在这般境地。我敬你是我的小叔子，我也不想跟你计较太多。但是嫁到你们家这么多年了，我对你们家的照顾，你觉得还不够吗？现如今别人家都是男人挣钱养家糊口，可你们家倒好，却是靠嫁进来的儿媳妇养家。你看去年咱妈出车祸，你一听说要二十几万的医疗费，人立马就消失了。那二十万的救命钱都是我这个大儿媳妇掏的。还有，你别忘了。前两年你结婚的时候，女方家提出要十二万八千的彩礼，还要房要车。当时可是我给你出了十二万八千的彩礼，并且还给你买了一辆二十万的车。你可别忘恩负义。作为大嫂，我感觉我做的这些够对得起你的了。好歹我是你大嫂，你现在这样朝我大呼小叫的，一点礼貌都没有。你想要钱，想要生活过得富足，你就得自己努力去挣。你有手有脚的，别整天光想着不劳而获。嫂子，你说话能不能不要这么难听啊？我是没有你挣得多，但是我的每一分钱都是我自己挣的。我妈跟我们一起住，本来就应该交伙食费啊，不然我怎么可能养得起她？现在你挣得多了，就应该多给她一点生活费，这样我们养她也能轻松点。你说的这些话，你自己信吗？从我嫁进来到现在，就没见你找过一份正经工作做过，每次都是三天打鱼两天晒网。你能挣几个钱？我给你妈的钱，估计最后全都进了你的口袋吧。这个我都不计较了，但是你让我再给多一点钱，你妈，这个我是不可能答应的。我又不是慈善家，能够天天养着一个无所事事的小叔子。我劝你还是赶紧找个稳定的工作，踏踏实实的挣钱比较好，不然你以后肯定会后悔的。我会不会后悔这个事情就不劳你费心了，你只要把钱给我妈就行了。作为一个儿媳妇，孝顺婆婆是应该的，何况你都挣这么多钱了，还在这里斤斤计较，你丢不丢人啊？信不信我现在就出去跟你的街坊邻居说你虐待老人？我看你还怎么在这里生活下去？你话说反了吧？这么多年你都没给过你妈一分钱。还要来我这里反咬一口，你要不要脸呢、啊？你有本事你就去说吧，我可不怕你，身正不怕影子斜。我觉得我已经做得足够好了，没必要害怕你乱说。大嫂，我也不想跟你闹这么僵，但是我自己的钱也是我辛辛苦苦挣来的，我连养活自己这一家三口都很艰难，更何况还要养我妈。你和我哥就是出个生活费而已，哪有那么难？你就不能体谅一下我吗？我已经够体谅你了，我跟你只是叔嫂关系，你小家的事情我管不着，你养不起也是你没本事。凭什么我要为你的没本事担责？我的钱也不是大风刮来的，你动动嘴皮子就要求我给婆婆涨生活费，我怎么可能会乐意？养你妈根本就不是我的责任，是你们两兄弟的责任。你不要在这里混淆视听，我也不会受你威胁的。嫂子，你也知道我挣钱少，我养不起一个家啊。我要是像你这么有本事，我也不用天天求着你要钱了。咱妈都这么老的人了，我也是想让她在最后的时间里过点好日子，也算尽了作为子女的孝心了。我呸！作为一个男人找女人要钱，你好不好意思呀？再说了，我给婆婆的钱有一大部分都落到你的手里了，谁养谁还不一定呢。我说弟弟，你现在已经成家了，也是孩子他爸了，能不能有点做父亲、做丈夫的模样啊？你是一个男人，要有责任和担当，才能撑得起你们这个小家。你看看，你现在还带着一家老小租房住，整天无所事事的，哪有一点男人的样子？这还不是你当初欠我的吗？当初我结婚。你明知道我们家没钱，却只出了彩礼和车子钱，没有说给我买套婚房。但凡你当初给我搞个房子首付，我们一家现在也不至于租房子住。你当时明明还有钱的，就是不肯帮我们，搞得我现在天天被我老婆说，我在外人面前都抬不起头来了。